எல்லாரும் லாஸ்ட் சிப்ஸ் சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சிப்ஸை சாப்பிட்டு எவ்வளோ நேரம் நான் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்க போகிறேன் கண்ணு கலங்கிச்சு ஸோ காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ நான் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது பத்து டெய்ரி மில்க்கையாக இருபது டெய்ரி மில்க் நம்ம சாப்பிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணோம் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பண்ண சேலஞ்சு இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சேலஞ்சு பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது கேமராமேனை இங்கே போட சொன்னேன் இங்கே போட்டார் சரி மறுபடியும்லாம் வேணாம் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஷிப் சேலஞ்ச் அப்படி இல்லைனா ஒன் ஷிப் சேலஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க வெஸ்டர்ன் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் யூடியூபர்ஸ்லாம் இதை நிறையா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரீசெண்டாக தான் அமேசானில் இதை பார்த்தேன் சரின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இதை முதல்ல நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து அமேசானில் நம்ம வாங்கின பாக்ஸு இதை பிரிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுதான் வந்து உள்ளே இருக்குது ஸோ கா இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஜோலோ சிப்ஸு ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னாலே தெரியும் தி லாஸ்ட் சிப் சேலஞ்சுன்னு எழுதியிருக்காங்க மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பிராண்டு ஜோலோ சிப் அப்படிங்கிறது அது மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா டெட்லி சிப்பு வந்து அதாவது சிப்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிப்ஸு கிடையாது எஸ்ஸு கிடையாது சிப் ஏன்னா ஒரே ஒரு சிப்பு தான் இரு சிப்ஸ் தான் இருக்க போகுது உள்ள அதனால் பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா சில வசனெலாம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ என்னென்னா டூ யூ டேர் டு கோ தி ஹெல் அண்ட் பேக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீ வந்து நரகத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வர முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருக்காங்க திஸ் இஸ் தி கிரைசி ஆஸ் சிப்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த ஒரு சிப்போட விலையை பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா ஸோ இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதுல எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் வந்து ரொம்ப காரமான சிப்ஸாக இருக்க போகுது ஸோ இதை நம்ம வந்து சாப்பிட போகிறோம் எல்லோரும் லாஸ்ட்டு சிப்ஸ் சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சிப்ஸை சாப்பிட்டு எவ்வளோ நேரம் நான் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ கண்ணிலேருந்து தண்ணி வராமல் இருக்குமான்னு தெரில ஏன்னா இதுக்கு முன்னே நான் நிறையா காரம் சாப்பிட்ருக்கேன் பட் இந்த காரம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதை முதல்ல அன்பாக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இது பாக்ஸே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் இருக்குது இது வந்து ஏதோ ஒரு கார்ட்டூனில் வரும்ல அன்னியன் படம் அன்னியன் படத்துலேயும் வரும்டா ஏதோ ஒரு கார்ட்டூன்ரா ஆகுன்னா அந்த எலும்பு கூடு வந்து தலையை வெட்டி ஆ அந்த ஸ்கெலிட்டன் அந்த கார்ட்டூன்லாம் வர மாதிரி வந்து இந்த இதை சிம்பிளாக போட்டு இப்படிலாம் பயமுறுத்துறாங்க ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் இது வந்து சப்போஸ் எனக்கு கார் அதிகமாகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னால் தாக்கு பிடிக்க புண்ணில் அப்படின்னா நான் வந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஒரு பாட்டில் வாட்ரு கேனு ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மில்க் ஷேக்கு ஒரு டெய்ரி மில்க் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ எவ்வளோ நேரம் நான் தாக்கு பிடிக்க போகிறேன் இல்லை என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறத இட்ஸ் ஈஸி ஸோ இதை பிரிச்சிங்க அப்படின்னா உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த சிப்பு தான் இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஸோ உள்ளே வந்து எலும்பு கூட கையிலேருந்து கிடைக்கிற மாதிரியான அந்த இது லுக்குக்காக எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ உள்ளே இதாக இருந்துச்சு இட்ஸ் ஈஸி ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு சிப்ஸு ஸோ மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ பவுடர் மாதிரிலாம் தூவியிருக்காங்க ரெண்டு சைடும் அப்படி தான் இருக்குது நார்மலாக நம்ம சாப்பிட்ற கிழங்கு சிப்ஸ்லாம் சாப்பிட்டோன்னா அதில் தூரம் மாதிரி தான் இருக்குது பட் சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் எப்படி இருக்குன்னு தெரிய போகுது ஸ்மெல் பண்ணக்குள்ள மூக்கில் காரம் ஏறுது நான் இதை வாயில் போட்டுட்டு நான் டைமர் ஆன் பண்ணுறேன் எவ்வளோ நேரம் வந்து நான் தாக்கு பிடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரே பைட்டு தான் ஃபுல்லாக வாயில் போட போகிறேன் லெட்ஸ் ஈஸி கலங்கிருச்சுக்கள் வருது கண்ணை மு கண்ணில் மட்டும் கையை வச்சிடக்கூடாது
எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டுமா நல்ல மிளகா டூ அப்படியே தூக்கி வாயில் போட்ட மாதிரி இருக்கு நல்ல தண்ணி வந்துட்டா கண்ணுலேருந்து தண்ணி வந்தால் தான் கணக்கு கண்ணு கலங்கினதெல்லாம் கணக்கு இல்லை எவ்வளோ நேரம் தாக்கு பிடிக்கிறோம் எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு மகன் டைமர் ஒன்று பன்னெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்க போகிறேன் இருந்து காட்டுவோம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அப்படியே உள்ளே ஃபுல்லாக எரியுது உதடில் எரிய ஆரம்பிக்குது நாக்கு வெளியே நீட்டினோன்னு எவ்வளோ நேரம் முகம் ஆயிருக்கு சீரியஸாக காக்குதுங்க நான் நிறையா காரம் சாப்பிட்ருக்கேன் இது எனக்கே காரமாக இருக்குது ஃபீல் நாக்கில் நெருப்பு குச்சி பற்றி போட்டால் எரியல இந்த மாதிரி காதெல்லாம் அடிக்குது பல்லில் உள்ள ஒன்று சிக்கிருக்கும் போல அதை எடுத்து அது எரியுது எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு மூணு நிமிஷமா எங்க கூட அந்த சாப்பிட வச்ச காட்டு மக்கள்கிட்ட இப்போ இந்த தொண்டைக்கு கீழே வயிறுலாம் எரியுது நாக்கு எரியுது நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவோன்னா இந்த காரை அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க இந்த சென்சிட்டிவ் பீப்புள்னு இருப்பாங்க காதை அடிக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரையே பண்ணாதீங்க ரொம்ப வயசானவங்க இல்லை குழந்தைங்களாம் இருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ரை திஸ் இந்த காது வந்து எனக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படியே காது அடைக்குது நாலு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து டைமர் இதை வந்து மாற்றலாம் முடியாது ஒரு தடவை கண்ணன் தண்ணி வரல சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க நாக்கு தானாக துடிக்குது பல்லெல்லாம் கிருன்னு இழுக்குது ஏய் முடியலடா உட்காந்துட்டா நான் உட்காந்துடுறேன் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பி ஃப்ரேங்க் என்னால் இப்படியே இருக்கு சொன்னீங்கன்னா நான் பத்து நிமிஷம் இருப்பேன் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் தான் எனக்கு ஆனால் என்ன எனக்கு அந்த ரொம்ப காரமாக இருந்தது இப்போ என்ன இப்படியே இருக்கு சொன்னீங்கன்னா நான் இன்னும் பத்து நிமிஷம் கூட இருப்பேன் நான் பேச்சுக்கு சொல்லணும்னு சொல்ல என்னால் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அந்தளவுக்கு நான் இதாகிட்டேன் இப்போ என்னென்னா இந்த முடியை சரி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மிளகா தூளை வச்சு அது வந்து எனக்கு தெரியல ஓகேவா நான் வீடியோவில் சரி பண்ணியிருந்தேன்னா போடுறேன் அதனால் இந்த நெத்தியோட இந்த இடம் எல்லாம் கப கப கப்பன்னு வேர்வையோடு சேர்ந்து எரியுது ஸோ இதுதான் என்னோடய ஹார்ட்ஷிப் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் இதோட தண்ணி குடிச்சிட்றேன் 
இது வந்து மில்க் ஷேக்கு அப்படியே ஜில்லுன்னு உள்ளே இறங்குது அப்படியே இது ஃபுல்லா ஸோ நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் வந்து எந்த தண்ணியும் எதுவும் குடிக்காம அப்புறம் தான் வந்து இந்த மில்க் ஷேக் குடிச்சிருக்கோம் மில்க் ஷேக்லேருந்து வாய் வெளியே வர மாட்டேங்குது அப்படியே உறிஞ்சிட்டே ஆறா அப்படின்னு சொல்லுது ஏப்பெல்லாம் வருது அப்படியே ஜில்லுன்னு போகிறது வயிற்றில் எரிஞ்சிட்டு இருந்த இடத்துல ஏதோ தீயணைப்பு வீணர் தண்ணி வச்சு அணைக்கிற மாதிரி அப்படியே உள்ளே போகுது சரி ஓகே இந்த லாஸ்ட் ஷிப் சேலஞ்ச் ஒன் ஷிப் சேலஞ்ச் ஹார்ட் ஷிப் சேலஞ்சு எதை வேணா இதை சொல்லுங்கள் ஓகேவா இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஐம்பது பச்சை மிளகாய் போட்டு மென்ன எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன் சப்போஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணோம் நான் வந்து அதிகம்லாம் காரம் சாப்பிடுவேன் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து நான் ஜாலியாக ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பட் நீங்கள் குழந்தைங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு இல்லை நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்க யாராவது குழந்தைங்களாக இருந்தீங்க இல்லை ரொம்ப வயசானவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணாதீங்க இல்லை நான் டீனேஜர் தான் இல்லை வந்து யூத்து தான் ஆனால் வந்து நான் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இந்த மாதிரி காரம்லாம் சாப்பிட மாட்டேன்னா ட்ரை பண்ணாதீங்க நான் பெருமைக்கு சொல்லணும்னு சொல்ல வேணால் மோகன் அங்கே இருக்கான் கேளுங்க அவ்வளோ காரம் சாப்பிடுவேன் நான் வேணும்னே போட்டி போட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்ருக்கேன் நாங்கள்லாம் யார் தெரியுமில்ல ஊரில் ஓரம் ரயில ஒத்த கேள்வி நிப்பாட்டினவங்க அது லெஃப்ட் சைடில் அப்படியா பின்ன இது கொஞ்சம் ஓப்பனாக சொல்லணும் காரமாக தான் இருக்குது இன்னும் என் கண்ணில் தண்ணி வரல ஸோ ப்ராக்டிக்கலி இந்த ஒன் ஷிப் சேலஞ்ச் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு இந்த ஒன் ஷிப் சேலஞ்ச் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாயெல்லாம் குளருதுரா இந்த ஒன் ஷிப் சேலஞ்ச் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த ஒன் ஷிப் சேலஞ்ச் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஒன் ஷிப் சேலஞ்ச் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களோட கருத்துக்கள் இல்லை ஏதாவது திட்டுறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் கீழே கமெண்ட்ஸாக சொல்லலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உங்கள் ஃபேமிலி கூட யார் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது என்ன சேலஞ்சுங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் முடிஞ்சால் நான் அதை ட்ரை பண்ணுறேன் தட்